ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫുഡ്സ് ഫിൽക്കിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അര കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഡ്രാഗൺ ചിക്കന് കട്ട് ചെയ്തേണ്ടത് ഇതുപോലെയാണ് അപ്പം ഇത് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാലാനായിട്ട് വെച്ച ചിക്കൻ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഉപ്പ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളെടുത്ത് വൈറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഞാനൊരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാവിന് പാകത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവിടെ വൈറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് പേപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ് ഈ മാവ് നമുക്ക് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൂസാക്കി ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം വേഗം കലക്കിയെടുക്കാം ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൈദയുടെ കൂട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചിട്ടി എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് പോരാ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ചിക്കന്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് വേവണം ഞാനിപ്പോ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരിയ അതേ എണ്ണ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്ന എണ്ണയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി അരിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു നാല് വറ്റിനുമുളകും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് എൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് വരട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അല്പം കട്ടിയിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം സവോളയാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സവോള അരിയുമ്പോൾ നീളത്തിൽ അല്പം കട്ടിയിൽ കരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഈ ചൈനീസ് ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോസുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകാത്ത വെജിറ്റബിൾസും അങ്ങനെയാണ് സവോളയും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കോ ക്യാരറ്റോ ക്യാബേജോ എന്ത് ചേർത്താലും അവർ ഒരുപാട് അങ്ങ് വേവിക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സോസുകളാണ് ചൈനീസ് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴന്ന് വരട്ടെ വെന്ത് പോകരുത് ഇത്രയും ഒന്ന് വഴന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് സോസുകളാണ് മൂന്ന് സൈസ് സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഡാർക്ക് സോയ സോസ് ആണ് ലൈറ്റ് സോയ സോസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് അത് വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ സോസുകൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം അത് കണക്കാക്കി വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ക്യാഷു ആണ് ക്യാഷുലേറ്റ് ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ക്യാഷു ആയിരിക്കണം വെറുതെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓയിൽ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കോ ആണ് ഗ്രീനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി വെച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്ത